Olá, meus amigos, eu sou Edmo Cidadinho, do jornalista esportivo da Rádio 96 FM, do portal Minuto.com e da TV Assembleia. Quero comentar com vocês a primeira rodada do nosso campeonato Potiguar. Eu sei, as maiores, as maiores atenções do campeonato brasileiro, mas eu quero comentar, sim, a primeira rodada do nosso campeonato Potiguar. O ABC venceu o Globo de 2 a 0. Gente, eu, desde que o Renatinho Potiguar assumiu o Globo, eu nunca tinha visto o Globo jogar com uma defesa, sabe, tão vulnerável, tão confusa, tão batedora de cabeça, vamos dizer assim, como aconteceu na partida. O ABC se tivesse um ataque mais potentoso, o ABC se tivesse um ataque mais entrosado, se tivesse mais um meio de ligação para trabalhar com o Marcos Antônio, né? se o William, William Anissetti não parecesse, pelo menos nessa partida, tão fraco no ataque, tivesse companheiros Paul Michael Douglas, o ABC teria goleado esse clássico de abertura do nosso campeonato Potiguar. O Globo é aquela equipe, muito boa do meio para frente, as meninadas tocam bem a bola, finaliza mal, chega no último ponto, no último toque, no último passe, não é bom, mas é um time de muita qualidade técnica de alguns jogadores. Então, confundiu a marcação do ABC em alguns momentos, obrigou o goleiro Elton a se tornar na maior figura em campo, no meu entendimento. Mas a torcida do ABC ficou feliz com o 2 a 0 placar equivale. E o time já mostrou né, uma certa espinha dorsal, uma certa definição tática, que eu não gostei, um 4-2-1-3, um eu acho que tem que ter mais gente no meio campo e mais gente qualificada, e mais gente de passe bom no meio campo, para que a equipe possa render muito mais. A equipe do Globo, eu já falei, a grande deficiência, sem dúvida, foi a defesa, e o Renatinho Potiguar deve cuidar disso. Santa Cruz fez uma belíssima partida, né? segundo as pessoas que assistiram o jogo lá em Açu, venceu de 2 a 0, boas atuações de jogadores já experientes como Alexandre na defesa, o Chiclete no meio campo e alguns jovens valores emprestados pelo ABC, o lateral esquerdo e o meio campista. Essa vitória do Santa Cruz foi muito importante. E na quinta-feira, ontem, foi a vez do América Futebol Clube entrar em campo. Gente, que sufoco que o América passou. O Fosse Luiz fez 1x0. Eu achei interessante, assistindo o jogo do Fosse Luiz com o América, que o pessoal dizendo assim que deu um apagão na defesa do América. Gente, não foi um apagão na defesa do América. Foi uma belíssima jogada construída pelo ataque do Fosse Luiz. As pessoas têm mania de tirar o mérito do time que é considerado pequeno. Foi uma belíssima, foi uma pintura de jogada do gol do Fosse Luiz. O América depois empatou com o Alisson Pernambucano, no confusão na área, a bola sobrou e ele guardou e depois um pênalti bem marcado pelo Pablo Ramon, 2x1 um de virada a vitória do América, o Palmeiras de Ueninha venceu de 1x0 o Açu, jogando no Frasqueirão no mesmo horário, então esse é o retrato da nossa primeira rodada um primor de técnica de tática, não, mas é o que nós temos e a gente espera que melhore, o ABC lidera junto com o Santa Cruz, com 3 pontos e saldo de 2 gols, o América vem depois com 3 pontos e Palmeiras também então é isso meus amigos foi esse, foi esse o raio-x que eu fiz da primeira rodada do nosso campeonato Potiguar. Algum destaque especial? A grande atuação do goleiro Wellington do ABC. E sem dúvida nenhuma, né, o bom toque de bola, eh, os bons passes do jogador Marcos Antônio, que agradaram, que agradou, a sua atuação agradou a equipe do ABC, a equipe, os torcedores do ABC Futebol Clube. Um abraço, meus amigos, até a próxima. Tchau.